वेलकाम टू माई चैनल मैथस एट ए ग्लैंस बंजित घोष आज के आलोचना करते चले सी बी एस सी कोर्सर क्लस नाइन स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स सम्पर् बेसिक आइडिया नवर जो प्रथम कि डेफिनेशन जानते हैं जेमन डाटा दर्ल्ड डाटा मीस इनफरमेशन और सेट अफ गिव एंड फैक्ट इन निमेरिकल फिगार डाटा कथाटा अर्थ हो को इनफरमेशन जेटा ना कि सेट अफ गिव एंड फैक्ट को घटनार एवं से प्रकाश कर इन निमेरिकल फिगार सांख्यिक पद्धति संख्या दिए से एक्सप्रेस है जेमन एक गल्पे छले पीडब्ल्यूडी को रोड बनाते जा तक से रोड स्ट्रेंथ कत से जानार जो कि को एक लोक बस सकाल छा थ सन्दा छटा पर्त देखे वही रोड कत गाड़ी जाए से ता कि प्रति घंटा सकाल छटा थ सतटा पर्त कत गाड़ी गल सतटा थ आठटा कत गल आठटा थे नटा नटा थ दस टाइम सन्दा छटा पर्त कतगुलो गाड़ी गल से देख लो ते बुझते पर रास्ताटार ऊपर लोड कत जे रम लोड है तर व्यवस्था नहीं रास्ता तैरी कर तो ये सकाल छटा थ सतटा पर्त कतगुलो गाड़ी गलो से संख्य एक्सप्रेस करब से संख्यागुलो के लिखब एक चिन्ह सहाजे देव पर संख्य लिखब से बोलिए डाटा जेमन ना कि एखे एक एक्साम्पल दीची धर एक भिलेजे मोट टोटी फैमिली आलेजे टोटी फैमिली आई फैमिल डाटागुलो देव आ नीचे प्रत्येक फैमिली कत जन कर सतान आने करो एक फैमिली आज पाँच जन सतान एक दुई जन सतान एक जन तीन एक तीन जन तीन जन एक जन दुई जन दुई जन चार जन दुई जन पाँच जन चार जन एक जन एक जन दुई जन मैं ये टोटी फैमिली ये बाच्चारा आथम फैमिली पाँच जन बाच्चा द्वित फैमिली दुई जन बाच्चा ये जे फिगारगलो के संख्या दिए प्रकाश करो के बोल डाटा क्लियर तरह स्टैटिस्टिक्स इट इज द सायस हुईच डील्स उथ द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालस एंड इंटरप्रिटेशन अफ निमेरिकल डाटा स्टैटिस्टिक्स हे एक सायसर ब्रांच जे ब्रांचर सहाजे प्रेजेंटेशन कलेक्शन एनालस एंड इंटरप्रिटेशन किसर ये निमेरिकल डाटागुल कलेेक्शन की मान कत कत कम अवस्था पड़े से प्रेजेंट करब क्यों तपर से एनालस करब क्यों से विभिन्न छक भरे फिलब क्यों सेगल नहीं आलोचना कर सायसर जे अंश बाजे ब्रांच से ब्रांचटा के बोलिए स्टैटिस्टिक्स प्राइमरि डाटा द डाटा कलेेक्टेड बनभेस्टिगेटर हिमसेल्फ जे ना कि डाटा कलेेक्शन कर निजे जदि मान जार प्रयोजन डाटा कलेेक्शन कर जेमन पीडब्ल्यूडी तर प्रयोजन डाटा कलेेक्शन कर निजे जो डाटा कलेेक्शन कर नहीं कलकुलेशन कर तक से डाटागुलो के बलब प्राइमरि डाटा क्लियर प्राइमरि डाटा इज हाईलि रिलयेबल एंड रिलिभेंट प्राइमरि डाटा सबथे विश्वास्य सेटार ऊपर आस्था रेखे कर देवा जाए बुझे क्योंकुलेशनगुलो स्टैटिस्टिक्स से निर्णय करा जाए और सेकेंडारि डाटा जिनटा पर आर बुझे दीची सेकेंडारि डाटा को बोलिए द डाटा कलेेक्टेड बन आदार दैन इनभेस्टिगेटर आर नोन एज सेकेंडारि डाटा स्टैटिस्टिक्स इनभेस्टिगेट कर जे से कलेेक्शन ना कर डाटागुलो कलेेक्शन ना कर थार्ड को पार्टिर का डाटागुलो संग्रह कर तक से डाटागुलो के बलब हमें सेकेंडारि डाटा जेमन एखे फाइव टू थ्री थ्री ये डाटागुल विभिन्न फैमिल विभिन्न मेम्बर पे तेना बाच्चा संख्या पे एगल हे प्राइमरि डाटा ये प्राइमरि डाटागुलो जे कलेेक्शन कर निजे जो स्टैटिस्टिक्स क्जे लागाय तक से डाटागुलो के बलब हमें प्राइमरि डाटा क्यों कलेेक्शन कर लो एक क्योंकि से फैमिली वेलफेयर कम्पानी से नहीं गलो 
তাদের স্ট্যাটিস্টিক বাড়ানোর জন্য বানানোর জন্য নিজেরা করলো না আরেকজনের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে সে করলো তখন এটাকে বলবো আমরা সেকেন্ডারি ডাটা ক্লিয়ার তারপরে র ডাটা অথবা আনগ্রুপ ডাটা র ডাটা কোনগুলোকে বলছি এই যে ডাটাগুলো প্রথমে এক বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রথম বাড়িতে গিয়ে পাঁচজন সন্তান দ্বিতীয় বাড়িতে দুইজন সন্তান তারপরে বাড়িতে গিয়ে তিনজন সন্তান এইভাবে যে আমরা ডাটাগুলো কালেকশন করলাম পরপর বাড়িগুলোতে গিয়ে এই ডাটাগুলোকে বলছি আমরা প্রাইমারি ডাটা ইয়ে সরি এই ডাটাগুলোকে বলছি র ডাটা অথবা আনগ্রুপড ডাটা র মানে কাঁচা এক কথায় যেটা আনগ্রুপ মানে সাজানো না হ্যাঁ পাঁচের পরে দেখো দুই দুইয়ের পরে তিন তিনের পরে এক তারপরে আবার দুই আবার চার আবার পাঁচ এইভাবে কোনো সাজানো নেই তখন এটাকে বলছি আমরা র অর আনগ্রুপ ডাটা আর গ্রুপ ডাটা কী হবে এই ডাটাগুলোকে যখন আমরা পরপর ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজিয়ে নিব তখন সেটাকে বলবো গ্রুপ ডাটা যেমন বা অ্যারি ডাটাও বলা হয় উই মে কন্ডেন্সড ডাটা ইন্টু এ ক্লাস অর গ্রুপস ও সরি গ্রুপ ডাটা হচ্ছে এই ডাটাগুলোর ভিতরে ধরো মোট হায়েস্ট ফ্যামিলি আছে একটা ফ্যামিলিতে পাঁচজন বাচ্চা আর লোয়েস্ট আছে একটা ফ্যামিলিতে একজন বাচ্চা তো একজন বাচ্চা আছে কয়টা ফ্যামিলিতে দুইজন বাচ্চা আছে কয়টা ফ্যামিলিতে এইভাবে ভাগ করে নেওয়া গেলকে বলছি আমরা গ্রুপ ডাটা ঠিক আছে আর অ্যারি ডাটা কোনটাকে বলছি অ্যারি ডাটা দেখো অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ র নিউমেরিক্যাল ডাটা ইন অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং অর্ডার অফ ম্যাগনিচিউড ইস কল্ড অ্যান অ্যারি ডাটা এই যে এখানে যে ডাটাগুলো আমরা পেয়েছিলাম এগুলোকে বলছিলাম কি আমরা র ডাটা তাই না এই র ডাটাকে ডাটাগুলোকে যখন আমরা সাজিয়ে নেব কিভাবে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডারে মানে ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট অর্ডারে যখন আমরা সাজিয়ে নেব তখন সেটাকে আমরা বলবো কি সেটাকে আমরা বলবো অ্যারি ডাটা হ্যাঁ যেমন এখানে এই ডাটাগুলোকে সাজিয়ে নিয়েছে ওয়ান আছে চারটা পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে টু আছে চারটা না কি ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা তারপরে থ্রি আছে চারটা ফোর আছে তিনটা ফাইভ আছে দুটা এই এই ডাটাগুলোকে পরপর ওয়ান টু থ্রি ফোর পরপর ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সাজিয়ে নিয়েছি তাই না এগুলোকে বলছি আমরা অ্যারি ডাটা ফ্রিকুয়েন্সি দ্য নাম্বার অফ টাইমস অ্যান্ড অবজারভেশন অকার্স ইস কল্ড ইটস ফ্রিকুয়েন্সি যেমন এই যে বিশটা ফ্যামিলি আমরা এখানে আলোচনা করলাম এই বিশটা ফ্যামিলির ভিতরে প্রত্যেকটা কোন কোন ফ্যামিলি কয়টা ফ্যামিলিতে একটা করে বাচ্চা আছে নাম্বার অফ চিলড্রেন একটা করে আছে পাঁচটা ফ্যামিলিতে আছে একটা করে বাচ্চা এইভা এইভাবে যে আমরা গ্রুপ ওয়াইজ সাজিয়ে নিচ্ছি দুইটা করে বাচ্চা আছে ছয়টা ফ্যামিলিতে তিনটা করে বাচ্চা আছে চারটা ফ্যামিলিতে এই যে একটা দুইটা তিনটা বা চারটা এগুলোকে আমরা বলছি সব না সরি হ্যাঁ এই চারটা পাঁচটা যে মোট কয়টা ফ্যামিলিতে পাঁচটা ফ্যামিলি ছয়টা ফ্যামিলি চারটা ফ্যামিলি বা তিনটা ফ্যামিলি এইভাবে আছে প্রমাণয় প্রমাণয় তো এইগুলোকে বলছি আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ক্লিয়ার এরপরে আসো ক্লাস ইন্টারভেল ক্লাস ইন্টারভেল কী হবে ধরো জেরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত কয়টা বাচ্চা আছে মানে এজের জেরো থেকে ওয়ান এজের কয়টা বাচ্চা আছে বা ওয়ান এজ থেকে টু এজের ভিতরে কয়টা বাচ্চা আছে এটাকে একটু বড় করে যদি আমরা নেই ধরো জেরো থেকে দশ বছর বয়সের কয়টা শিশু আছে দশ থেকে বিশ বছর বয়সের কয়টা শিশু আছে বিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের কয়টা শিশু আছে এগুলোকে বলছি আমরা ক্লাস ইন্টারভেল জেরো থেকে দশ দশ থেকে বিশ এগুলো ক্লাস ইন্টারভেল ঠিক আছে ইচ গ্রুপ ইন্টু হুইচ দ্য র ডাটা ইজ কন্ডেন্সড ইজ কল্ড এ ক্লাস ইন্টারভেল এরপরে আসো ক্লাস সাইজ ক্লাস সাইজ কি করা হয় দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ট্রু আপার লিমিট অ্যান্ড দ্য ট্রু লোয়ার লিমিট অফ এ ক্লাস ইজ কল্ড ইটস ক্লাস সাইজ এখন ট্রু আপার লিমিট বলতে কি বুঝায় ধরো একটা ক্লাস মনে করো জেরো টু টেন টেন টু টোয়েন্টি এইভাবে ক্লাস আছে ধরো আমি এখানে একটা রাপ দেখাচ্ছি জেরো টু টেন একটা ক্লাস টেন টু টোয়েন্টি একটা ক্লাস টোয়েন্টি টু থার্টি একটা ক্লাস এই ক্ষেত্রে জেরো টেন টোয়েন্টি লেফট সাইডে যেগুলো থাকছে কম যেগুলো আছে সেগুলোকে বলছি লোয়ার লিমিট আর ডান দিকে যেটা থাকছে সেটাকে বলছি আপার লিমিট এখন এই লোয়ার এখানে জেরো টু টেন টেন যদি থাকে টেন এইখানে ধরবো না এটাই ধরবো 
এটার জন্য নিয়ম আছে কি জেনারেলি যে লোয়ার লিমিট আপার লিমিট এইভাবে অঙ্ক করতে দেওয়া হয় কোনো ট্রু লোয়ার লিমিট ট্রু আপার লিমিট কথাটা না থাকে তখন আমরা কি করব এই জেরোর থেকে পয়েন্ট হাফ বা পয়েন্ট ফাইভ আমরা কমিয়ে দেব মানে হাফ পয়েন্ট ফাইভ হবে আর এর সাথে টেন আপার লিমিটের সাথে পয়েন্ট ফাইভ অ্যাড করে দেবো টেন পয়েন্ট ফাইভ সেটা হবে ট্রু লোয়ার লিমিট আর ট্রু আপার লিমিট তাহলে টেনটা হয়ে যাবে কেন তার থেকে পয়েন্ট ফাইভ কম নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর এটা হবে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এটা হবে আপার লিমিট টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ আর লোয়ার লিমিট হয়ে যাবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ লোয়ার লিমিটে মাইনাস করবো আপার লিমিটে প্লাস করে দেব ঠিক আছে এইভাবে যে লিমিটগুলো আমরা পাবো সেটাকে বলছি ট্রু ক্লাস লিমিট আর ক্লাস সাইজ বলতে বোঝায় ট্রু লোয়ার লিমিট আর ট্রু আপার লিমিটের মাঝে যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটাকে বলা হয় ক্লাস ইন্টার ক্লাস সাইজ বা ক্লাস ইন্টারভেল যেটাই বলো ক্লাস ইন্টারভেলও বলা হয় ক্লাস সাইজও বলা হয় এরপরে আসো ক্লাস মার্ক ক্লাস মার্ক বলতে আপার ক্লাস এবং লোয়ার ক্লাস এই দুটা অ্যাড করে দুই দিয়ে ডিভাইড করে দেবে যে রেজাল্ট পাবে সেটাকে বলা হয় ক্লাস মার্ক মানে সেটা ট্রু বেলাও হয় এমনি ক্লাসের বেলাও হয় এমনি ক্লাসের বেলা যদি এখানে ধরি এটা ক্লাস মার্ক কত হবে জেরো আর টেনের দুটা অ্যাড করলে কত হয় টেন প্লাস জেরো টেন টেন বাই টু কত হবে ফাইভ তাহলে ফাইভ হবে এর ক্লাস মার্ক এখানে টোয়েন্টি প্লাস টেন থার্টি আপার লিমিট প্লাস লোয়ার লিমিট টোয়েন্টি প্লাস টেন থার্টি থার্টিকে টু দিয়ে ডিভাইড করো ফিফটিন তাহলে এর ক্লাস মার্ক হবে ফিফটিন এটার ক্লাস মার্ক কত হবে আপার লিমিট থার্টি প্লাস লোয়ার লিমিট টোয়েন্টি অ্যাড করলে ফিফটি ফিফটিকে টু দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এটা হলো ফাইভ এটা হলো ফিফটিন এটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ এইভাবে হতে থাকবে ক্লিয়ার এটা কেউ বলছি ক্লাস মার্ক তারপরে আসো রেঞ্জ রেঞ্জ বলতে কোনো যে ডাটাগুলো আমরা কারেকশান করি এখান থেকে দেখো পাঁচ দুই তিন এক দুই চার দুই পাঁচ এক এক এইভাবে পেয়েছি না এর ভিতরে হাইয়েস্ট নাম্বার যেটা হাই সব থেকে বড় সংখ্যা যেটা সেটাকে ধরছি আপার লিমিট আর সব থেকে ছোট যেটা সেটাকে বলছি লোয়ার লিমিট এই ডিজিটগুলো বলে যেগুলো কালেকশন করেছি র ডাটা তার ভিতরে হাইয়েস্ট ফিগার আছে কত ফাইভ আর লোয়েস্ট কত আছে ওয়ান তাহলে আপার লিমিট হচ্ছে ফাইভ লোয়ার লিমিট হচ্ছে ওয়ান ক্লিয়ার এখন এই আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটের যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলছি রেঞ্জ তাহলে রেঞ্জ হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দ্যাট মিনস আপার লিমিট অ্যান্ড দ্য মিনিমাম ভ্যালু অব দ্য ভ্যারিয়েট ভ্যারিয়েট বলতে এই নাম্বারগুলোকে বলা হচ্ছে র ডাটার নাম্বারগুলোকে বলা হয় ভ্যারিয়েট ঠিক আছে এই ভ্যারিয়েটের আপার লিমিট বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর লোয়ার লিমিট বা মিনিমাম ভ্যালু এই দুটাকে বলা হয় না এই দুটা ডিফারেন্সকে বলা হয় রেঞ্জ ক্লিয়ার এই কটা ডেফিনেশন তোমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সে ভালো করে জানতে হবে এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে এটাকে কিছুটা এক্সপ্লেন করা হচ্ছে দেখে নাও এটা অলরেডি আমরা আরম্ভ করেছি তবুও আর একবার দেখে নাও এটার ভিতরে দ্য ফলোয়িং ডাটা গিফটস দ্য নাম্বার অফ চিলড্রেন ইন টোয়েন্টি ফ্যামিলিস বিশটা ফ্যামিলির নাম্বার অফ কোন ফ্যামিলিতে কতজন শিশু আছে তার এক্সপ্লেন করে দিয়েছে এখানে নাম্বার দিয়েছে প্রথম ফ্যামিলির থেকে পাঁচজন তার শিশু চিলড্রেন তারপরে এটা দুইজন তারপরে তিন তিন এক দুই দুই চার দুই এইভাবে লাস্ট ফ্যামিলিতে আছে তিনজন শিশু চিলড্রেন মে ক্যান এখন কোশ্চেন দিয়েছে কি মে ক্যান অ্যারি অব দ্য অ্যাব ডাটা এই ডাটাগুলো অ্যারি করতে হবে অ্যারি মানে সাজিয়ে লিখতে হবে সাজিয়ে লিখতে হবে কিভাবে দুইভাবে সাজানো যায় বলেছি একটা কি একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার আর একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অর্ডার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে ছোট থেকে বড় হবে আর ডিসেন্ডিং অর্ডারে কি হবে সবসময় বড় থেকে ছোট জেনারেলি বেশিরভাগই অঙ্কগুলো পাবে বড় থেকে ছোট হুম কিছু কিছু অঙ্ক আছে ছোট থেকে বড় সাজানো হয় ওটা বলে দেবে মেনশন করে দেবে কোশ্চেনে তোমাকে এখানে মেনশন কিছু করেনি তুমি যে কোনো একটা করতে পারো মেক অ্যান্ড অ্যারি অব দ্য অ্যাব ডাটা অ্যান্ড কনস্ট্রাক্ট এ ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল তৈরি করব দেখো অ্যারেঞ্জিং দ্য নিউমেরিক্যাল ডাটা ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার 
অফ ম্যাগনিচিউড অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি অ্যারেঞ্জ করে নিই তাহলে আমরা অ্যারি ডাটাটা কী কী পাবো সব অ্যারেঞ্জিং করব কিভাবে আমরা কোন অর্ডারে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে ছোটো থেকে ক্রমশ বড়তে যাব তাহলে কী হবে ওয়ান তারপরে ওয়ান পাঁচটা আছে ওখানে ওয়ান পাঁচটা লিখলাম টু আছে ছয়টা খুঁজে খুঁজে নিলাম এখানে টু আছে ছয়টা ছয়টা টু লিখলাম থ্রি আছে তিনটা তিনটা থ্রি চারটা চারটা থ্রি লিখ ফোর আছে চারটা তিনটা ফোর তিনটা লিখলাম ফাইভ আছে শুধু দুটা এখানে একটা এখানে একটা এই ফাইভ দুটা লিখলাম ক্লিয়ার এখন ফর কাউন্টিং উই ইউজ টালি মার্ক টালি মার্ক জিনিসটা কি জেনারেলি একটা গাড়ি গেল যে প্রথম এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেখানে একটা গাড়ি গেলে এক লিখব দশটা গাড়ি গেলে দশ লিখব এগুলো দশ এগারো বারো এগুলো টোয়েন্টি থার্টি এগুলো লিখতে তো প্রচুর সময় লাগে সেই জন্য একটা সিম্বলের সাহায্যে যেটাকে বলা হয় স্ট্রোক স্ট্রোকটা কি হয় খাড়া টানো দিতে পারো একটু অবলিকলি দিতে পারো এখানে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে একটু অবলিকলি দিয়ে দেবে এগুলোকে বলা হয় স্ট্রোক এই স্ট্রোকগুলোকেই স্ট্রোক দিয়ে যে কাউন্ট করা হয় যেমন এক প্রথমে পাঁচটা ফ্যামিলিতে আর একটা ফ্যামিলিতে আছে পাঁচজন করে বাচ্চা সেটা কি এক পাঁচটা এখানে কী করে দেব এক একটা স্ট্রোক এক এক করে বোঝায় তো এরকম চারটা স্ট্রোক দিলে চারটা বোঝাবে তারপরে পঞ্চম নম্বর স্ট্রোকটা দিব একটু অবলিকলি কেটে উল্টো দিক থেকে অবলিকলি কেটে দেব সম্পূর্ণটাকে তাহলে এই সেটটার অর্থ হবে ফাইভ ক্লিয়ার এখানে দেখুন পরে আছে ছয়টা ফ্রিকোয়েন্সি ছয়টা তাহলে এখানে কি করব পাঁচটা চারটা লাইন টানব পাঁচ নম্বর লাইনটা টানবো এইভাবে তাহলে এটা দেখলেই আমরা ধরে নেব এটা ফাইভ এটা তারপর একটা এটা ফাইভ প্লাস ওয়ান সিক্স এই স্ট্রোকগুলোকে বলা হয় টালি মার্ক ক্লিয়ার নাম্বার অফ চিলড্রেন একজন আছে কয়টা ফ্যামিলিতে পাঁচ পাঁচটা ফ্যামিলিতে দুইজন চিলড্রেন আছে ছয়টা ফ্যামিলিতে তিনজন স্টুডেন্ট আছে এইভাবে স্ট্রোক দিয়ে কাউন্ট করে এখানে লিখে দিলাম কাউন্ট স্ট্রোকগুলো কত আছে সেগুলো কাউন্ট করে যে লিখলাম সেটাই হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ক্লিয়ার এইভাবে টোটাল করে নিলাম দেখো অ্যাড করে দেখো পাঁচ ছয় এগারো চার পনেরো তিন আঠেরো দুই বিশ মিলে গেল না ক্লিয়ার এখানে ইচ্ছা করলে আর একটা লাইন লিখে দিতে পারো টোটাল লিখে টিওটিএল টোটাল ইকুয়াল টু এখানে টোটাল যত হলো দেখো কোশ্চেনে যা দিয়েছিল বিশটা ফ্যামিলি বিশটা ফ্যামিলি এখানে এসে গেল তার মানে তোমার কোশ্চেন এ পর্যন্ত কারেক্ট আছে ঠিক আছে নেক্সট ডে আমরা আলোচনা করব পরের চ্যাপ্টার নিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স আরও কিছু কোশ্চেন নিয়ে তোমাদের যদি এখনও কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য বেল বটনটি প্রেস করে দেবে এবং ভালো লাগলে বন্ধুদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবে থ্যাংক ইউ